ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டடி பிளான் மாதிரி வச்சுக்கலாம் அதாவது நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஹாஃப் இயர் எக்ஸாமுக்கு லீவ் இருக்குது கொஞ்சம் பேருக்கு இல்லை ஸோ பாதி பாதி அந்த மாதிரி தான் இருக்குது நான் கம்யூனிட்டி போலில் கூட கேட்டிருந்தேன் ஸோ லீவ் இருக்கவங்க இந்த லீவை எப்படி எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன இப்போ தான் நான் எக்ஸாம் முடிச்சிருக்கேன் அதுக்குள்ளே மறுபடி படி படின்னு என்ன இப்படி போட்டு ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுறீங்களே அப்படின்னு ஃபீல் ஆனால் பட் யூ ஹவ் டு ஸ்டடி அதுதான் வந்து எதார்த்தம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்ச்சில் எக்ஸாம் அப்போது கிட்டத்தட்ட நம்மளுக்கு ஒன்லி டூ மந்த்ஸ் தான் இருக்குது இதில் ப்ராக்டிக்கல் ரெண்டு ரிவிஷன் எக்ஸாம் ஸோ அப்போது ஒரு வேளை படிச்சுருந்திங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ரிலாக்ஸ் ஆகிக்கலாம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் இல்லை தப்பே கிடையாது பட் ஒரு வேளை நம்ம படிக்காமல் இருக்கோம் இவ்வளோ நாள் நம்ம வந்து கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த டைமை நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் பின்னாடி பப்ளிக் எக்ஸாம் வரும்போது நீங்கள் கஷ்டப்படாமல் அந்த டைமில் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி படிக்காமல் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்க முடியும் இல்லை இப்போயும் நீங்கள் லீவை கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகிக்கணும் ஃப்ரீ ஆகிக்கலாம் தப்பு கிடையாது பட் க கொஞ்சமாக என்ன செய்யணும் யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பப்ளிக் எக்ஸாம் டைமில் படிக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக கொஞ்சம் வந்து கஷ்டப்பட்டு தான் ஆகணும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் டைம் கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நினச்சி என்ன செய்யுங்க படிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் சரியா ஸோ இன்றைக்கி ஒரு நாள் ஃப்ரீயாக இருந்திருப்பீங்க சண்டே ஓகே மண்டேலேருந்து படிக்க ஆரம்பித்தா கூட ஒரு செவன் டு எயிட் டேஸ் உங்களுக்கு டைம் இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ அப்போ அதில் நம்ம படிக்காத ஏதாவது என்ன செய்யணும் இப்போ வந்து உங்களை ஃபஸ்ட்டு விஷயம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணணும் ஓகே நம்ம எவ்வளோ படிச்சுருக்கோம் இல்லை எதை படிக்காமல் இருக்கோம் இப்போ ஓரளவு ஈஸியாக நான் படிச்சுட்டேன் ப படிக்காமல் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கஷ்டமான டாபிக்ஸ்லாம் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதை படிக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல சான்ஸ் தான் இந்த லீவ் ஓகேவா ஸோ அதை நம்ம எப்படி படிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டடி பிளான் தான் இன்றைக்கி நான் இந்த வீடியோவில் கொண்டு வந்திருக்கேன் ஸோ ஒரு கம்ப்ளீட்டாக எல்லாருக்குமே வந்து யூஸ் ஆகிற மாதிரி தான் இந்த வீடியோ இருக்க போகுது சரியா ஓகே ஸோ டேரெக்டாக இப்போ பிபிடிக்கு போயிடலாம் ஓகே ஸோ டென் டென் டேஸ் ஸ்டடி பிளான் போட்டிருக்கேன் ஸோ டென் டேஸ் இருக்கோ செவன் டேஸ் இருக்கோ எயிட் டேஸ் இருக்கோ எவ்வளோ இருந்தாலும் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அதை நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ண போகிறோம் சரியா ஓகே ஃபைன் ஓகே டன் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சரி இப்போ ஒரு டென் டேஸ் அப்படிங்கிறது ரஃபாக நம்ம வச்சுக்கலாம் ஓகே சரி இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு திங் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் யூ ஹவ் டு அனலைஸ் யுவர் செல்ஃப் அதாவது இப்போ நான் ஒரு பிளான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா பத்து டே பத்து நாள் கம்ப்ளீட் போர்ஷன் படிக்கிற மாதிரிலாம் நான் சொல்ல போகிறது இல்லை அது படிக்கவும் முடியாது பத்து நாள் எல்லா சப்ஜெக்ட்லையும் எல்லா போர்ஷன்லாம் படிக்க முடியாது அப்போது படிக்க போகிறது ஒரு நாலு லெசனும் அஞ்சு லெசனும் இருந்துச்சுன்னா எதுக்கு ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அதனால தான் அனலைஸ் யுவர் செல்ஃப் அதாவது படிக்காத தான் படிக்கிறதுக்கு தான் அந்த லீவு படிச்சது நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் அஃப்கோர்ஸ் எக்ஸாம் முன்னாடி டிவைஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் படிக்காமல் எதை வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த லீவை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ எதை நம்ம படிச்சிருக்கோம் எந்த ஏரியாவில் நம்ம வீக்காக இருக்கோம் எந்த ஏரியாவில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு யூ ஹவ் டு அனலைஸ் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு சாரி செகண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அதாவது நிறைய பேர் டிஃபிகல்ட் சாப்டர்ஸ் டிஃபிகல்ட் சாப்டர்ஸ் நானே சொல்லுவேன் ஈஸி மாடரேட் டிஃபிகல்ட் டிஃபிகல்ட்டாக நம்ம இம்பார்ட்டன் மட்டும் படிச்சுக்கலாம் டிஃபிகல்ட்டாக படிக்காமலே சில பேர் போயிடுவாங்க எக்ஸாம்பிள் கெமிஸ்ட்ரி ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸில் ஒரு பெரிய லெசனாக இருக்குன்னா மேக்ஸில் வெக்டர் அல்ஜிப்ரா டூ டைமன்ஸ் ஆர்டிக்கல் ஜாமெட்ரி இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நிறைய ஸ்கிப் பண்ணுவோம் இன்டெக்ரல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கு மேக்ஸிமம் இந்த லீவில் டைம் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் சரியா என்னடா இதுக்கு முன்னாடியெலாம் நம்ம வந்து ஈஸியானதெல்லாம் நம்ம நிறைய படிச்சுருப்போம் கரெக்டாக அதனால் திருப்பி திருப்பி அதிலே இல்லாமல் அதை படித்து நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம் முன்னாடி படிக்காமல் எந்த ஏரியா வச்சுருக்கோம் நம்ம நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய ஸ்கிப் பண்ணுற ஏரியா பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்டெக்ரல் டிஃப்ரென்ஷியல் கால்குலேஷன் வெக்டர் அல்ஜிப்ராஃப் அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்த் சாப்டர் டூ டைமன்ஸ் அல்ஜிக்கல் சாப்டர் இதெல்லாமே பெருசாக இருக்குது பெருசாக இருக்குது அப்படியே கடைசி வரைக்கும் கம்மிட் பண்ணிகிட்டே போய் எக்ஸாம் வரைக்குமே அதை படிக்காமல் விட்டுட்டு போயிடுவாங்க ஈவன் நானுமே சில சம்ஸ்லாம் சில ஏரியாஸ்லாம் படிக்காமல் இருந்தேன் பட் அப்படி இருக்கக்கூடாது அதை நம்ம படிக்கிறதுக்கு தான் இந்த லீவை நம்ம என்ன செய்யறோம் யூட்டிலைஸ் பண்ண போகிறோம் ஈவன் நம்ம அது நம்மளுக்கு கொஷின் கஷ்டமாக இருக்குது அதெல்லாம் தாண்டி நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த இதில் டிஃபிகல்ட் ஏரியாவுக்கு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் வி ஆர் கோயிங் டு கிவ் கான்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டு கான்சன்ட்ரேட் ஆன் த பர்டிகுலர் டாபிக் சரியா ஓகே எல்லாமே இன்னொரு த
ஏன் இப்படி பிரிக்கிறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கணும் பிளான் பிரிச்சுக்கணும் நான் சொல்கிற ஐடியா வச்சு எல்லோரும் ஒரே மாதிரி படிக்க படிக்கலாம் பட் எடுத்தோடனே ஃபிஃப்த் ஃபைவ் சிக்ஸ்னு மேக்ஸில் போகும்போது ரொம்ப உங்களுக்கு கஷ்டமாக ஃபீல் ஆகிரும் படிக்கிறதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டே வராதாம போயிடும் ஸோ அதனால தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி கேட்டகரியாக ரெண்டாக நினச்சிக்கிறோம் இந்த ஒரே காரணத்துக்காக மட்டும் தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம் வியர் வியர் கிளாஸிஃபைங் சரியா ஓகே சரி இப்போ வந்து இந்த கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் அதாவது ஓரளவு மாடரேட் ஸ்டேட் ஈஸியான சாப்டர்ஸ்லாம் நான் படிச்சு வச்சுட்டேன் அப்போ அவங்க என்னென்ன சாப்டர்ஸை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் சாப்டர்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் இது வந்து சஜஷன் மட்டும்தான் இதை அப்படியே பிளைண்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் நான் சொல்லவே மாட்டேன் ஒரு சஜஷன் கொடுக்குறேன் இதை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் ஏதாவது படிக்காமல் சாப்டர்ஸ் வச்சுருப்பீங்க இப்போ நான் கொடுக்குறது வந்து ஒரு காமனாக ஐடியா கொடுக்குறேன் இப்போ நான் கொடுக்குற சாப்டர்ஸில் ஒரு சாப்டர் நீங்கள் படிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா படிக்காத ஏதாவது சாப்டர் என்ன செஞ்சுக்கோங்க இதில் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஓகே கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்தளவுக்கு எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே சொல்கிறேன் கெமிஸ்ட்ரியில் சாப்டர் ஃபைவ் எழுதி வச்சுருக்கீங்க சாப்டர் ஃபைவ் நைன் அண்ட் டென் இந்த மூணு சாப்டர் என்ன செய்ய போகிறோம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க போகிறோம் ஓகேவா ஏன் அப்படின்னா ஃபைவ் கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப பெருசாக இருக்குன்னு நீங்கள் உமிட் பண்ணியிருக்கலாம் இதில் கூட நீங்கள் சில பேர் ஃபைவ் படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா த்ரீக்கு கொஞ்சம் என்ன செய்யுங்க அப்படின்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க ஓகேவா ஏன் அப்படின்னா இதெல்லாமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரெஃப்யூஸ் பண்ணுற சாப்டர்ஸ் படிக்கவே பிடிக்காமல் இருக்கிற சாப்டர்ஸ் அதான் ஈஸியான சாப்டர்ஸ் படிச்சு வச்சிட்டோம்னா இந்த சாப்டர்ஸ்லாம் படிச்சிருக்க மாட்டீங்க அங்கங்க ஸோ அதனால் படிக்காத சாப்டர்ஸ்க்கு ஒரு நாலு சாப்டர் கொடுத்துருக்கேன் இல்லை இதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சிட்டீங்கன்னா எந்த படிக்கலையும் அதை இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க நிறைய பேர் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு கேட்பீங்க ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரிக்கு ஒரு பிளான் வச்சிருக்கேன் அது நாளைக்கு உங்களுக்கு என்ன செய்யற அப்படின்னா ரிவீல் பண்ணுறேன் சரி அதை எப்படி படிக்கணுங்கிற மாதிரி ஓகே ஃபைன் சரி நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸ் ஸோ ஃபிசிக்ஸில் நிறைய பேர் டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுற சாப்டர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபோர் அண்ட் டென் இந்த மூணு சாப்டர்ஸ் என்ன செய்யுங்க இந்த லீவில் இம்பார்ட்டன் கொடுங்க நெக்ஸ்ட்டு மேக்ஸ் மேக்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் நைன் டென் இந்த சாப்டர்ஸ் தான் இந்த சாப்டரில் ஏதாவது மூணு என்ன செய்யுங்க கம்ப்ளீட்டாக முடிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் பாசிபிள் தான் மூணு முடிச்சிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செவன் நைன் டென்ல எடுத்தீங்கன்னா அப்படியே அது எல்லாமே ஒரே கண்டினியூஷன் வர மாதிரி தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக முடிச்சிடலாம் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எடுத்தாலும் சரி ஸோ அதனால ஏதாவது மூணு சாப்டர்ஸ் கண்டிப்பாக முடிக்கணும் அது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தாலும் முடிக்கணுங்கிற ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஒரு இது கோலோட போயிட்டு நீங்கள் ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜாவது நம்ம ரீச் பண்ண முடியும் இல்லை ஆரம்பிக்கும் போதே மூணுலாம் முடிக்க முடியாது ஒரு ரெண்டு ஒன்று அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஒன்றுலையும் பாதி தான் ஏன்னா நம்ம எவ்வளோ ஒரு டார்கெட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோமோ அதில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு டுவெண்ட்டி நம்ம கம்மியாக தான் முடிப்போம் அதே அப்படின்னா இப்போ ஒரு அஞ்சு கொஷின் படிக்கணும்னு உட்காருங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நாலு படிக்கும் போதே நாலு படிச்சு முடிச்சோடனே சரி நாலு படிச்சிட்டோம் அஞ்சுல சரி கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஃபீல் கண்டிப்பாக வரும் அதனால தான் கண்டிப்பாக மூணு முடிக்கணும்னு நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணீங்க இல்லை ஒரு நாலு முடிக்கணும்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுல வந்து கொஞ்சம் நம்ம கம்மியானா கூட நம்ம என்ன செய்யலாம் ஓரளவு டேலி பண்ணிக்கலாம் அதனால மட்டும்தான் நான் வந்து எப்போதுமே நம்மளோட கோல் வந்து ஹையஸ்ட்டாக வச்சாதான் அதுல வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கம்மியாக தான் நம்மளோட மைண்டுக்கு என்ன இருக்கும் அந்த ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் முடிக்கும் போதே ஒரு இது வந்துடும் ஒரு ஃபீல் வந்துடும் சரி இவ்வளோ படிச்சிட்டோம் நிறையா படிச்சிட்டோம் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்துடும் ஸோ அப்படி வரக்கூடாதுன்றதான் நான் செய்கிறேன் அதிகமாக டார்கெட் வச்சு அது கொஞ்சம் கம்மியாக முடிச்சா கூட பரவாயில்ல அப்படிங்கிறது ஃபீல் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் பயோ பாட்டனி ஸோ பயோ பாட்டனியில் பார்த்தீங்கன்னா டூ த்ரீ ஃபோர் ஏன்னா இது ஜெனடிக்ஸ் பேஸ்டு அதனால் இதை நல்லா தரவாக பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பயோ ஸ்வாலஜியில் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இல்லை இது படிச்சுட்டு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா செவன் எயிட் ஏன்னா மற்ற சாப்டர்ஸ் எல்லாமே நிறையா நீங்கள் நான் இம்பார்ட்டன் ஈஸியில் கொடுத்துருப்பேன் அதனால் நீங்கள் நிறையா படிச்சிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் ஸோ அதனால் இந்த சாப்டர்ஸ் ஃபஸ்ட் கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் அதாவது ஓரளவு இம்பார்ட் ஈஸி சாப்டர்ஸ்லாம் நான் படிச்சு வச்சுட்டேன் ஓரளவு லெசனை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறவங்க இந்த சாப்டர்ஸ்க்கு ப்ரியாரிட்டி கொடுங்க ஒரு வேளை நீங்கள் இதை படிச்சுட்டேன் அப்படின்னா அதுக்கு பதிலாக அல்டர்னேட்டாக நீங்கள் படிக்காத சாப்டர்ஸை இதில் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மினிமம் நம்ம என்ன செய்கிறோம் த்ரீ சாப்டர்ஸ் மேக்ஸிமம் ஃபோர் சாப்டர்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்மளோட எய்ம் ஓகே சரி இப்போது இங்கே வருவோம் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கேன் கடைசி நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப
இதில் வந்து என்ன செய்யணும் காம்ப்ரமைஸே கிடையாது எல்லா சமயம் போட்டு பார்த்துருங்க மூணு சாப்டர் தான் ஃபுல்லாக முடிக்க முடியுதுனால மூணு சாப்டர் ஃபுல்லாக என்ன செஞ்சுருங்க சம்ஸ்லாம் போட்டு பார்த்துருங்க புதுசாக படிக்கிறவங்க நெக்ஸ்ட் பயோ பாட்டனி ஒன்று அதுக்கப்புறம் சாரி ஃபைவ் டு டென்னில் எத்தனை சாப்டர்ஸ் முடிக்க முடியுமோ அத்தனை சாப்டர்ஸ் மினிமம் த்ரீ முடிச்சிருக்கணும் மேக்ஸிமம் ஃபோர் முடிச்சிருக்கணும் நான் கேட்பேன் உங்களுக்கு இந்த டென் டேஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் எவ்வளோ படிச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத நான் கேட்பேன் ஸோ யாருமே உங்களை மானிட்டர் பண்ண போகிறது கிடையாது இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்கூலில் வந்து டீச்சர் கிடையாது நான் வந்து எவ்வளோ படிச்சுருக்கீங்க டெஸ்ட் எழுதுங்க அப்படின்னு நான் அவங்கள சொல்ல முடியாது அவங்களை திட்ட முடியாது எதுவுமே பண்ண முடியாது பட் யூ ஹவ் டு பி லாயல் டு யுவர் செல்ஃப் உங்கள் நீங்கள் மட்டும்தான் அவங்கள மானிட்டர் பண்ணிக்க முடியும் நீங்கள் இதுக்கு எவ்வளோ எஃபர்ட் போடுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மார்க்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பப்ளிக் எக்ஸாமில் தெரியப்போது அவ்வளோதான் யாருமே உங்களை மானிட்டர் பண்ண முடியாது சரியா ஒரு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் உங்களை படிங்க படிங்கன்னு சொல்லலாமே தவிர்த்து ஒரு ஐடியா கொடுக்கலாம் கைட் பண்ணலாமே தவிர்த்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது உங்கள் கையில் மட்டும்தான் இருக்குது சரியா நெக்ஸ்ட்டு சுவாலஜியை பொறுத்த அளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு மூணு லெசன் அப்படி இல்லைன்னா நைன் சாரி டென் லெவன் டுவெல் இந்த சாப்டர்ஸ் என்ன செய்யுங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க இது பா பயாலஜி மொத்தமாக சேர்த்து ஒரு அஞ்சு லெசன் முடிச்சிங்கன்னா கூட ஓகே தான் ஏன்னா எல்லாமே சின்ன சின்ன சாப்டர்ஸ் தான் பாட்டி தனியாக சுவாலஜி தனியாக இல்லாமல் பயாலஜியில் மொத்தமாக ஒரு அஞ்சு சாப்டர்ஸ் எடுத்தாலும் ஓகே இப்போ இது நம்ம ப்ரைமரி ஐடியா என்ன மெயின் ஐடியா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லீவில் ஒரு மூணு டு நாலு சாப்டர் கம்ப்ளீட்டாக படிக்கணும் அது வந்து என்ன செய்ய போகுது நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக பப்ளிக்கில் யூஸ் ஆக போகுது சரியா ஸோ என்ன படிக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டேன் அதை எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஐடியா நான் கொடுக்கணும் கரெக்டாக ஒரு ஸ்டடி பிளான் மாதிரி நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்ல எப்படி படிக்க போகிறீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டென் டேஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை வந்து டே ஒன் டூ த்ரீ அது மாதிரி வச்சுக்கோங்க சரியா மண்டே டியூஸ்டே மனசே தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே அதுக்கப்புறம் சாட்டர்டே சண்டே ஒரு ஏழு நாள் இருக்கலாம் அப்படி வச்சுட்டு ஒரு நாளைக்கு நாலு சப்ஜெக்டுமே உங்களுக்கு படிக்க பிடிக்குதுன்னா படிங்க ஆனால் நாலு சப்ஜெக்டுமே படிக்கிறதுல என்ன ட்ராபேக்னா ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு ரொம்ப கம்மியாக டைம் ஒரு மணி நேரம் இல்லை ஒரு படிச்சுட்டு இருக்கும்போது தெரியும் நாலு சப்ஜெக்ட்னு அலாக்கேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது சில பேர் என்ன தெரியுமா நினைப்பாங்க ஒரு சப்ஜெக்ட் படிச்சுட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு போர் அடிக்குது ஓகே இந்த சப்ஜெக்ட் போகலாம் அரை மணி நேரம் படிச்சிருப்பாங்க இந்த சப்ஜெக்ட் போகலாம் அப்படி ரொம்ப ஆகிட்டே இருப்போம் பட் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ரெண்டு சப்ஜெக்டாக நீங்கள் படிக்கணும் ஈவன் அது ரொம்ப போ ஒரு சப்ஜெக்ட் படிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க ஒரு நாளைக்கு அதனால் ரொம்ப போர் அடிச்சிடும் அதனால தான் அவங்களுக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ரெண்டு சப்ஜெக்ட் வச்சுக்கோங்க ஒரு நாளைக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் நாள் வந்து மேக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரின்னு வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அடுத்த நாள் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் பயாலஜின்னு வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆஃப் த டே மேக்ஸ் பார்க்க போகிறீங்க அடுத்த ஆஃப் ஆஃப் த டே கெமிஸ்ட்ரி பார்க்க போகிறீங்க அது உங்கள் டைம் நீங்கள் மார்னிங்காக ஆஃப்டர்நூனாக உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பொறுத்து நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நாளும் ஆல்டர்னேட்டாக வச்சுக்கோங்க மேக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி ஃபிசிக்ஸ் அடுத்து மேக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி ஃபிசிக்ஸ் இப்படி வச்சுக்கலாம் இல்லைனா நான் ஒரு ஃபார் சேஞ்ச் நான் மாற்றிக்கிறேன் மேக்ஸும் ஃபிசிக்ஸும் இதில் படிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கெமிஸ்ட்ரியும் பயாலஜியும் அதில் படிச்சுக்கிறேன் அடுத்து ஆல்டர்னேட் பண்ணாலும் ஓகே ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு சப்ஜெக்ட் வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா டென் டேஸ்க்கு உங்களுக்கு என்ன வந்துடும் அஞ்சு நாளில் ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்துடும் கரெக்டாக அஞ்சு நாள் ஒரு சப்ஜெக்ட்க்கு அஞ்சு நாள் வந்துடும் கரெக்டாக இப்போ கெமிஸ்ட்ரி வந்து ஃபஸ்ட் டே படிப்பீங்க அடுத்து தேர்ட் டே படிப்பீங்க ஃபிஃப்த் டே செவன்த் டே நைன்த் டே ஸோ இது மாதிரி அஞ்சு நாள் கெமிஸ்ட்ரி வந்துடும் அஞ்சு நாள் ஃபிசிக்ஸ் வந்துடும் அஞ்சு நாள் மேக்ஸ் வந்துடும் அஞ்சு நாள் பயாலஜி வந்துடும் மினிமம் கரெக்டாக அப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒரு லெசன் முடிக்கணும்னு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏன்னா காலில் இருந்து ஒரு ஆஃப்டர்நூன் வரைக்கும் படிக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு லெசன் தாராளமாக முடிக்கலாம் ஸோ முடிக்க மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணுங்கள் முடியாத பட்சத்தில் நம்ம என்ன செய்யலாம் கொஞ்சம் ஏதாவது ஒரு இருக்குன்னா அடுத்த நாள் அதை கண்டினியூ பண்ணி ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் சாப்டர்ஸை இந்த டென் டேஸில் நம்ம என்ன செய்யணும் முடிக்கணும் ஸோ திஸ் இஸ் அவர் கம்ப்ளீட் பிளான் இதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வீடியோஸ் நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா கெமிஸ்ட்ரிக்கு கண்டிப்பாக நிறையா உங்களுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் நிறையா வீடியோஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கணும் எல்லா சப்ஜெக்ட்டும் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் அதில் ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்குது அதை வந்து நான் நாளைக்கு ரிவீல் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு என்னன்ட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லா சப்ஜெக்டோட ஆல் சப்ஜெக்ட்ஸ் இது கிளாஸ் டுவெல்லுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ நான் சொன்ன பிளான் வந்து கிளாஸ் லெவனுக்கும் பொருந்தும் கிளாஸ் டுவெல்லுக்கும் பொருந்தும் சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து கிளாஸ் லெவன்
இதெல்லாம் என்ன செய்யறேன் அப்படின்னா கிளாஸ் லெவனுக்குமே அப்லோட் பண்ணுறேன் கிளாஸ் லெவனுக்கு ஆஃப் அளிக்க என்னால் கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ண முடியல ஏன் அப்படின்னா நிறையா ஒர்க்ஸ் ஆகிடுச்சு அது நிறையா பேர் கேட்டீங்க திட்டி கூட கம்மன் போட்டிருந்தீங்க பட் ஸோ சாரி ஃபார் தட் பட் இந்த டேஸில் நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு கெமிஸ்ட்ரிக்கு கம்ப்ளீட்டாக கை கைட் பண்ண நான் ட்ரை பண்ணுறேன் சரியா ஓகே ஸோ ஐ ஹோப் நான் நிறைய பேசிட்டேன் ரொம்ப வளவலான்னு பேசின மாதிரி இருக்குது பட் ஓரளவு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த டேஸை நீங்கள் எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணணுன்ட்டு அந்த சர்ப்ரைஸில் நாளைக்கு என்ன செய்கிறேன் அப்பட